আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনায় আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত 23 জন মারা গেছেন গত 24 ঘন্টায় করোনার খুলনায় ভাইরাস টিতে আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে 6 জন মারা গেছেন বিভাগের 10 জেলায় একদিনে আক্রান্ত 262 জন বরিশালে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত 2 জন এবং উপসর্গ নিয়ে 2 জন মারা যান বিভাগটিতে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 55 জন নোয়াখালীতে ভাইরাস টিতে আক্রান্ত 2 জন গাইবান্ধায় 2 জন এবং দিনাজপুরে 1 জন মারা গেছেন এদিকে উপসর্গ নিয়ে রংপুর যশোর ও মৌলভী বাজারে 3 জনের এবং হবিগঞ্জে করোনার উপসর্গ নিয়ে কারাগারে এক হাজুতির মৃত্যু হয়েছে মামিশিকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে আরো 2 জনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে ভাইরাস টিতে 1 জন মারা গেছেন আক্রান্ত 21 জন করোনায় বগুড়ায় 109 জন নতুন শনাক্ত আর মারা গেছেন 1 জন এছাড়া 7 পুলিশ সদস্য ও 1 ব্যাংকার সহ নতুন 29 জন শনাক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ে চিকিৎসক সহ একদিনে 40 জন এবং শেরপুরে এক নার্স সহ 2 জন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে করোনা মহামারী দুর্যোগকালে প্রস্তাবিত বাজেটে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি রশিদ খান মেনন ভার্চুয়াল কনফারেন্সে 2020-2021 অর্থ বছরের ঘোষিত বাজেট প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই অভিযোগ করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে 8.2 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অসংগতিপূর্ণ বলেও দাবি করেন তিনি প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সংকট নিরসনে কোনো দিক নির্দেশনা নেই করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকারের সমন্বয়হীনতা সিদ্ধান্তহীনতার সমালোচনা করে মেনন অভিযোগ করেন এই পরিস্থিতির পরও বাজেটে স্বাস্থ্যখাতকে অবহেলা করা হয়েছে মন্ত্রী বলেছেন যে তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ তেরো মন্ত্রণালয় একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বিদেশে যদি সাহায্য কষ্ট প্রকল্প বাদ দিলে দাঁড়াবে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা এই টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কি করতে পারে আমাদের জানা নেই তবে কোভিড উনিশ মোকাবেলায় দশ হাজার কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা যে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের দুর্নীতির খবর করে পড়েছে সেটা আপনাদের জানা বিভিন্ন দেশে লকডাউনে শিথিলের পর আবারও করোনা ভাইরাসের বিস্তার বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিয়েছে একই চিত্র দেশটিতে শুরু হয়েছে করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নিউইয়র্কে এবার ভাইরাসটির প্রভাব কমাতে আলাবামা এরিজোনা ফ্লোরিডা নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনা আরাকানসাস টেক্সাস ও উথা এই নয়টি রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে রাখার পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন গভর্নর অ্যান্ড্রো কুমো একই নিয়ম জারি করেছে নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যেও ভারতের নয়াদিল্লি সহ অন্যান্য অঞ্চলের মতো করোনার বিস্তার বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গে আবারও একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে এদিকে করোনার মন্দার কারণে প্রায় ছয় হাজার কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছে অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় এয়ারলাইন্স কান্তাস বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে চুরানব্বই লাখ সাত হাজার এবং মারা গেছেন চার লাখ বিরাশি হাজারের বেশি মানুষ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার করোনা প্রতিরোধে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপকরা আবারও মানবদেহে নতুন একটি টিকার প্রয়োগ শুরু করেছেন আগামী কয়েক সপ্তাহে তিনশো জনের দেহে এই টিকার প্রয়োগ করা হবে টিকাটি এর আগে অন্য প্রাণীর শরীরে প্রয়োগে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে আগামী অক্টোবরের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর এই টিকা ব্যবহার করা হবে আসানুরূপ ফল পেলে দুই হাজার একুশ সালে তা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সরবরাহ করতে পারবেন বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাজ্যে এ পর্যন্ত তেতাল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন আর আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন লাখ আট হাজার এবার জানাব শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শেষ হলো সপ্তাহের পঞ্চম কার্যদিবস সকাল দশটায় লেনদেন শুরু হওয়ার পর লেনদেন বাড়ে দুপুর বারোটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসএ তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করেছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে একান্ন কোটি বিশ লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে চব্বিশটির কমে ষোলোটির এবং অপরিবর্তিত ছিল দুশো বিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়াটার কেমিক্যালস স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ফার্মা এইডস কেয়ার কসমেটিক্স লিমিটেড বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সিটি ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক এবং রেকিড বেনকেজার বাংলাদেশ লিমিটেড
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকিং খাতের কোম্পানি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড গত 31 ডিসেম্বর 2019 তারিখে সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে আলোচিত বছরের জন্য ব্যাংকটি শেয়ারহোল্ডারদেরকে 10 শতাংশ লভ্যাংশ দেবে এর পুরোটাই বোনাস সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এই লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির শেয়ার লেনদেন রেকর্ড ডেটের কারণে বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই কোম্পানিগুলো হলো আর এন স্পেনিং ও এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর আগে কোম্পানিগুলো শেয়ার স্পট মার্কেটে লেনদেন শুরু করে স্পট মার্কেটে কোম্পানিগুলো লেনদেন শেষ হবে আজ রেকর্ড ডেটের পর আগামী 28 জুন পর্যন্ত থেকে কোম্পানিগুলো শেয়ার লেনদেন চালু হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ